వెల్కమ్ టు యో యో సినీ టాకీస్ సినిమాల్లో వేషాలు కావాలంటే ఎలా అడగాలి ఉన్న ప్లస్ పాయింట్లని చెప్పాలి కానీ నా ఎత్తు ఆరు అడుగులు ఉండదు నా ముఖం అందంగా ఉండదని మైనస్ పాయింట్లు చెప్పుకుంటారా కానీ రాళ్లపల్లి చెప్పారు ఈ రెండు మైనస్లతో పాటు ఒక ప్లస్ చెప్పారు పదిహేనేళ్ల రంగస్థలం అనుభవం ఉంది ఇదొకటే రాళ్లపల్లి ప్లస్ పాయింట్ మైనస్ ప్లస్ రాసి దర్శకుడు ప్రత్యేకాత్మకి ఓ జాబు పంపించారు రాళ్లపల్లి ఆ ఉత్తరం ప్రత్యేకాత్మకి నచ్చింది రాళ్లపల్లికి కబురు వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి మద్రాస్ రైలెక్కారు రాళ్లపల్లి అది ప్రసాద్ స్టూడియో రచయిత సి నారాయణ రెడ్డి దర్శకుడు ప్రత్యాగాత్మ కూర్చుని ఉన్నారు ఏది నువ్వు చేసిన నాటకాలో ఒక డైలాగ్ చెప్పు అన్నారు చెప్పారు రాళ్లపల్లి పనికొస్తాడని కితాబ్ ఇచ్చారు సినారే ఓకే అన్నారు ప్రత్యేకాత్మ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వచ్చిన స్త్రీ చిత్రంలో అవకాశం ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి భలే భలే మొగాడి పోయే వరకు దాదాపు ఎనిమిది వందల యాభై చిత్రాలు నటించిన రాళ్లపల్లి ఇక లేరు కొంతకాలంగా ఆయన కాలేయ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అనారోగ్యం క్షీణించడంతో హైదరాబాద్ లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం సాయంత్రం తుది శ్వాస విడిచారు అనంతపురం జిల్లాలోని కంబదూరులో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనున జన్మించారు రాళ్లపల్లి వెంకట నరసింహారావు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే హైదరాబాద్ లో వీరి కుటుంబం స్థిరపడింది చిన్నప్పటి నుంచి రాళ్లపల్లికి నాటక రంగం పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువ పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడే కన్యాశుల్కం నాటకం ద్వారా రంగస్థల ప్రవేశం చేశారు చదువుకుంటూ నాటకాల్లో నటిస్తూ బిఎస్సీ పూర్తి చేశారు నటుడే కాదు రాళ్లపల్లిలో మంచి రచయిత కూడా ఉన్నారు కాలేజీ రోజులో ఆయన రాసి నటించిన మారణి సంసారం నాటికకు ఉత్తమ రచన నటుడు అవార్డులు లభించాయి అప్పటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి భానుమతి చేతుల మీదుగా ఆ అవార్డులు అందుకున్నారు ఆయన బిఎస్పీ పూర్తయ్యాక తన అన్నయ్య సలహా మేరకు రైల్వేలో ప్యూన్ చాప్ లో చేరారు రాళ్లపల్లి కుర్చీలు బల్లలు తుడవడం కాఫీ కప్పులు కడగడం ఇలా అన్ని చేశారు ఓ సందర్భంలో పై అధికారి ఏదో అంటే సీరియస్ గా ఇంగ్లీష్ లో సమాధానం చెప్పారు రాళ్లపల్లి ఆ తర్వాత ఆయన రాళ్లపల్లి వివరాలు కనుక్కుంటే బిఎస్సీ చదువుకున్నాడని తెలిసింది అప్పటి నుంచి చదువుకు తగ్గ పనులు మాత్రమే చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ప్యూన్ ఉద్యోగం చేస్తుండగానే సాంగ్ అండ్ డ్రామా డివిజన్ లో రాళ్లపల్లికి జాబ్ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జనవరి నాలుగున ఢిల్లీలో కొత్త ఉద్యోగంలో చేరిన ఆయన జాతీయ సమైక్యత కుటుంబ నియంత్రణ ఇలా సామాజిక అంశాలతో నాటకాలు వేశారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు నిరవధికంగా నాటకాలు వేశారు రాళ్లపల్లి ఆయన జీవిత కాలంలో దాదాపు ఎనిమిది వేల నాటకాలు నటించారు నాటకాలతో బిజీగా ఉన్నప్పుడే నూతన హీరో హీరోయిన్లతో కె ప్రత్యేకాత్మ దర్శకత్వంలో హారతి నవ సినిమాగా తేనున్నట్లు వచ్చిన పత్రికా ప్రకటన రాళ్లపల్లి దృష్టిలో పడింది మీరెలాగో హీరోగా పనికిరారు వేరే ఏదైనా పాత్రలకు పనికొస్తారేమో ఓ ఉత్తరం రాయచ్చుగానే భార్య స్వరాజ్య లక్ష్మి చెప్పిన మీదట నా ఎత్తు అంతంత మాత్రమే అంటూ ప్రత్యేకాత్మకు రాశారు అలా స్త్రీ సినిమాకి అవకాశం తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు రాళ్లపల్లి కెరియర్ ను మలుపు తిప్పిన చిత్రం ఊరు మడి బతుకులు అందులో రాళ్లపల్లి చేసిన తాగుబోతు హరిశ్చంద్రుడు పాత్ర ఆయనకు నంది అవార్డు తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత చిల్లర దేవులలో చేసిన వీరిగాడి పాత్ర చలిచీమలు కూడా రాళ్లపల్లికి మంచి పేరు తెచ్చాయి సీతాకోక చిలుక అభిలా కంచు కాగడ రేపటి పౌరులు అన్వేషణ శుభలేఖ వంటి చిత్రాలు రాళ్లపల్లిలో మంచి నటుడు ఉన్నాడని నిరూపించారు అభిలాష సినిమాలో చిరంజీవిని కాపాడే జైలు వార్డెన్ శర్మగా ఆయన చేసిన నటన విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది ఇంకా వంశీ సినిమాలు ఆలాపన ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో మంచి పాత్రలు చేశారు జంద్యాల శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ ఆహనా పెళ్లంట రెండ్రెల్ ఆరులో మంచి పాత్రలు చేశారు మణిరత్నం బొంబాయిలో చేసిన హిజ్రా క్యారెక్టర్ రాళ్లపల్లికి పలు ప్రశంసలు తెచ్చిపెట్టింది సినీ కెరియర్ ఆరంభించిన తొలి నాలలో టైటిల్ కార్డ్స్ లో ఆర్వి నరసింహరావు అని వేసేవారు తూర్పు వెళ్లే రైలు సినిమా చేసేటప్పుడు ఆ చిత్ర దర్శకుడు బాపు అంత పొడవాటి పేరు ఎందుకని రాళ్లపల్లి అని వేశారు అప్పటి నుంచి రాళ్లపల్లిగా గుర్తుండిపోయారు కళాకారులు నిరంతర విద్యార్థులు అంటారు రాళ్లపల్లి అది ఆచరణలోను చూపెట్టారు ఆయన డెబ్బై ఏళ్లకు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో రంగస్థల శాఖలో ఎంఫిల్ చేశారు ఆయన ఎనిమిది వందల పైచిలకు చిత్రాల్లో నటించిన రాళ్లపల్లి కెరియర్ పరంగా హ్యాపీ వ్యక్తిగతంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఓ విషాదం చోటు చేసుకుంది ఆయన పెద్ద కుమార్తె విజయమాధురి మెడిసిన్ చదవడానికి రష్యా ప్రయాణమైనప్పుడు మార్గ మధ్యలో వైరల్ ఫీవర్ అటాక్ కావడంతో చనిపోయారు తన జీవితంలో జరిగిన అతిపెద్ద దుర్ఘటన అది అని పలు సందర్భాల్లో రాళ్లపల్లి ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు ఆయన చిన్న కుమార్తె రష్మిత ఎంసీఏ చేశారు ప్రస్తుతం కుటుంబంతో సహా రష్మిత అమెరికాలో ఉన్నారు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మంచి సహాయ నటుడు హాస్య నటుడిని కోల్పోయింది రత్నం లాంటి నటుడు రాళ్లపల్లి దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల పాటు ఆయన చేసిన పాత్రలు గుర్తుండిపోతాయి కళాకారుడు కన్ను మూసిన తాను చేసిన పాత్రలో జీవించే ఉంటాడు 
ప్రజల హృదయాల్లో చిరంజీవిగా నిలిచే ఉంటాడు సినిమాల్లోని పాత్రలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించడమే కాదు వంటగదిలోని పాత్రలతో భోజన ప్రియులతో ఆహా ఏమి రుచి అనిపించగలరు రాళ్లపల్లి నటుడు కమల్ హాసన్ దర్శకుడు వంశీలకు రాళ్లపల్లి వంటకాలంటే చాలా మక్కువ మీకు ఎప్పుడో సినిమాలు ఉండాలనేది నా ఆకాంక్ష ఒకవేళ లేకపోతే నా దగ్గరకు వచ్చేయండి వారానికి రెండు రోజులు వండి పెట్టండి చాలు జీవితాంతా మిమ్మల్ని చూసుకుంటానని రాళ్లపల్లితో కమల్ ఓ సందర్భంలో అన్నారు ఇక దర్శకుడు వంశీ అయితే షూటింగ్ స్పాట్ కే కూరగాయలు తెప్పించి మరి రాళ్లపల్లితో వంట చేయించుకుని ఎంతో ఇష్టంగా తినేవారట ఇంకా రాళ్లపల్లి వంటలను ఇష్టంగా ఆరగించిన ప్రముఖులు చాలా మందే ఉన్నారు